meine Gäste des heutigen Abends. Ähm, ich möchte mich ganz kurz Ingrid Müller hier, die Moderatorin, vorstellen. Die Moderatorin wird dann alle gemeinsam Gäste vorstellen. Ingrid Müller hier ist ähm, Übersetzerin. Sie ist in Grün aufgewachsen und war sehr früh schon mit den Bergen vertraut. Ähm, sie hat auch begonnen, sich auseinanderzusetzen mit der Geschichte des Alpinismus, hat im Jahr 2002 den Film Frau im Aufstieg realisiert. Es ist die Geschichte der Frau im Alpinismus. Sie hat diesen Film ähm, auch realisiert, um die, gegen die ganz stark veraltete Männerwelt im Alpinismus ein bisschen entgegenzuwirken. Seit 2003 ist sie Kulturreferentin im Alpenverein Südburg. Dankeschön fürs Kommen und schön, dass Sie sind. der Natur geht, fällt mir immer wieder ein Satz ein, den Christoph Franzmeier in seinem Buch Die Schrecken des Eises und der Finsternis, eines meiner Lieblingsbücher übrigens und sehr empfehlenswert, geschrieben hat. Es ging dabei um die vielen Boten und die, unze die, die unzähligen Expeditionen gefordert hatten und um alles, was darüber und darum herum und besonders über die Arktis geschrieben und diskutiert wurde. Franzmeier schrieb, die Schiffe versanken, die Chronisten schrieben, der arktischen Welt war es gleich. Sie meinen vielleicht, was hat das mit unserem Thema zu tun? Und ich meine, dass das insofern damit zu tun hat, weil dieser Satz die Frage aufwirft, ob es der Natur, der Landschaft, in unserem Falle dem Berg, nicht vollkommen gleichgültig ist, was wir, der Mensch, mit ihm machen. Die Berge, die Natur, hat es lange vor den Menschen gegeben und es wird sie vermutlich auch lange nach ihnen geben. Jemand hat auch einmal gesagt, dass die Natur den Menschen früher oder später einmal einfach in das Weltall hinaus katapultieren wird. Wir Menschen sind für den Berg vermutlich kein Problem, wohl aber wird der Mensch am Berg, zu viel Mensch am Berg, seine massive Präsenz für andere Menschen am Berg zum Problem. Der Mensch lebt von der Natur und dabei verhält er sich immer noch so, wie es ihm die Bibel vorgegeben hat, als wäre er die Krönung der Schöpfung und als wäre ihm die Erde untertan. Dies äh, ganz massiv und in einem bis heute immer stärkeren Maße seit der Industrialisierung. Andererseits kann man die Zeit nicht aufhalten, die Ansprüche haben sich geändert, zahlreiche Menschen leben vom Tourismus. Der Tourismus ist vielerorts das wichtigste wirtschaftliche Standbein in unserem Land. Und ohne Tourismus werden die Menschen vieler alten Fehler zur Abwanderung gezwungen. Wir sind heute Abend hier, um mit unseren Gästen über das Thema Berge und Menschen in den Bergen zu diskutieren. Und ich begrüße der Reihe nach. Hans Beratoner, Generaldirektor von Dolomita Superschule, Heimo Künster, Autor eines der Beiträge im Buch und Architekt. Dann haben wir ähm, ähm, Adriano Ogiano, Direttore del Ufficio Pistela del Paesaggio, Alex Piquera, ein Autore del Libro e Consulente Ambientale. Wir haben dann Christoph Engel hier, Direktor der Südtiroler Marketinggesellschaft, Christian äh, Hans-Peter Eisenle, äh, Berg- und Schienführer und Extrembergsteiger und äh, Christian Kaufmann, Referent für Natur und Umwelt im Alpenverein Südtirol. Ja, ich möchte gleich mit der Frage beginnen, wie viel Mensch verträgt der Berg? Und äh, die Runde ist zum Eröffnen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mit Alex Piquera beginnen, der Umweltberater ist. Und äh, ich frage gleich den Hinweis. Das weiter. kam unerwartet. Äh, ich möchte vielleicht was vorausschicken, dass äh, aus der Sicht jetzt eines, also ich habe erstens mal Forstwirtschaft studiert, deswegen bin ich schon mal benachteiligt, weil ich weniger weiß. <lacht> Wenn man sich mit etwas befasst, dann weiß man, dass man nichts weiß. Das heißt, ich will damit sagen, es ist in Wirklichkeit sehr schwierig, jetzt rein technisch, wissenschaftlich zu ermitteln, wie viel die Umwelt als Natur verträgt. Deswegen, damit man auch mal meine Vision vielleicht ein bisschen ankündigen kann, ich würde das Ich 
würde jetzt mal vielleicht aus meiner Sicht würde ich sagen, das Problem ist nicht so sehr, wie viel die Natur selbst äh, verträgt, weil äh, vielleicht ist es jetzt ein bisschen eine Provokation. Äh, die Natur hat einiges, 